దాంతో దేవతలకు ఇబ్బంది రాక్షసులకు లాభం వచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ దేవతలు వెళ్ళి ఈశ్వరుడి దగ్గర మొరపెట్టారు ఈశ్వరుడు నేను వచ్చాను ఈసారి యుద్ధానికి అని సోలం గుచ్చుకుని యుద్ధానికి వచ్చి కనిపించిన రాక్షసుండల్లా సోలంతో పోడు పొడిచి ఓ పక్కన పారేసేవాట ఈ శవాలు గుట్టంతా ఓ చోట పడ్డాక అందరూ యుద్ధం విరమించి వెళ్ళాక రాత్రిపూట శుక్రాచార్యుడు రహస్యంగా వెళ్ళి టిక్ 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 అని అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మృత సంజీవన విద్య చదివేవాడు ఈ చచ్చిన వాళ్ళంతా బతికేవారు మళ్ళీ మర్నాడు శివుడితో యుద్ధం చేసేవారు రెండు మూడు రోజులు పోయాక శివుడికి అనుమానం వచ్చింది ఈ దిక్కుమాల వాళ్ళు చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి ఎంత కనపడుతున్నారు మళ్ళీ బతుకు వస్తున్నారు ఏమిట్రా అనుకుని ఆయన దివ్య దృష్టితో చూశాట విషయం అర్థమైంది ఆయనకి నీవు నేర్పిన విద్య ఏ నేరజాక్షాన్నారు ఇందుకే అన్నమాట నా దగ్గర మృత సంజీవనం అనే విద్య పొంది అది నా మీదే ఉపయోగిస్తావా నా చేతిలో చచ్చిన రాక్షసుల్ని చచ్చిన బతికించి మళ్ళీ నా మీదకు విడిచిపెడతావా అని ఆయన ఏం చేశాడు ఈ శుక్రుడు ఎదురుగుండా ఉన్నంత వరకు ఈ రాక్షసులు చావరు వీళ్ళు చావకపోతే అంధకుడు చావడు కానీ వీడిని ఎలా చంపడం మృత సంజీవన విద్య వాడికి ఇచ్చేశాడు నేను తొందరపడి అని అమాంతంగా చేత్తో పుచ్చుకుని గుటుక్కుని మింగేశాడు శివుడు మింగేసేవాడు ఆయన్ని శివుడు గుటుక్కుని మింగగానే ఆయన కడుపులోకి వెళ్ళిపోయాట శివుడి కడుపులో అనేక లోకాలు ఉంటాయి ఈ భూలోక భువర్లోక శుభర్లోక మహర్లోక జనలోక గోలోక తపోలోక సత్యలోకాలు అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళాది భువన బ్రహ్మాండములు కొన్ని కోట్ల లోకాలు ఉన్నాయి ఈ లోకాల్లో ఎట్టు నుంచి ఎట్టు వెళ్ళాలో తెలిసేది కాదు ఈ శుక్రుడికి అంతకంటే హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జామే రైట్ ఎల్బీ నగర్ సర్కిల్ దగ్గర ట్రాఫిక్ జామ్లు ఇరుక్కున్న వాడైనా ఏదో రకంగా ఇంటు ఇటు 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 దూరిపోతారు వీళ్ళ దుంపల దగ్గర నాకు ఈ మధ్యలో హైదరాబాద్లో కారులో ప్రయాణం అంటే భయం అందులో కొంతమంది ప్రయాణంలో ఇకవాడు గుద్దేస్తాడేమో అనిపిస్తున్నమాట మీరు కనిపెట్టారు లేదు అందుకే ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చోవడం మానేశాను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు ఒక్క రాజారెడ్డి గారి డ్రైవింగ్ వాళ్ళ అబ్బాయిల డ్రైవింగ్ అయితే మాత్రం చాలా హాయిగా ఉంటుంది అందులో సాయి రఘు డ్రైవ్ చేస్తే అంత హాయిగా ఉంటుందో ఈ నెమలేకల విసినికర మీద కూర్చున్నట్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కువ దురుసుగా వెళ్ళరు తండ్రి గారు ట్రైనింగ్ ఏమో తెలియదు కానీ ఇంక నాకు మా చెడ్డ భయం మా కళ్యాణ్ కానీ ఇవాళ పొద్దున మీరు తీసుకొస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ దొంప దగ్గర ఈ స్పీడ్గా అడిలిపోతారు అనమాట కానీ బాగా అడుగుతారు ఎక్కడ వీళ్ళే యాక్సిడెంట్ చేయరు గీత పడదు కారుకి నన్ను జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తారు కానీ మీకున్న జాగ్రత్త నాకు ఉండద్దు ఎవరి శరీరం వాళ్ళకి భయం కదా అందుకని వెనక సీట్లో కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని చెప్పని చేస్తే గొడవ ఉండదు మీరు ఏం తీసుకుపోయినా నాకు తెలియదు ఇంకొక్కళ్ళు బ్రేక్ వేస్తూ ఉంటే డుబుక్కని వీళ్ళ ముందు డ్రైవర్ సీటు కొట్టుకుంటాం అనమాట ఈ గడ్డం కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది రామచంద్ర ప్రభు అలవాటు పడిపోయాం మనం ఈ ట్రాఫిక్లో బైక్ల మీద పెడుతుంటే అది బైక్లా లేదు నాకు అనమాట ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నావో తెలియదు ఉంటే ఉంటాం పోతే పోతాం ఎంత ఆత్మబలం వచ్చేసింది అండి మనకి ఈ ట్రాఫిక్లో తిరగ్గా తిరగ్గా అనిపిస్తుంది అనమాట కానీ అదేమిటో తెలియదు కానీ ఈ ట్రాఫిక్లో నుంచి అయినా బయటపడచ్చు కానీ శివుడి కడుపులోంచి బయటికి రాలేకపోయాడు ఆయన అలాగే లోపల ఉన్నట్ట శివుడి కడుపులో ఉన్న భయంకరమైన అగ్రిజ్యాలకి ఊడిది అయిపోవలసిందేగా ఇంకోడైతే కానీ ఈయన కడుపులో కూర్చుని ఈశ్వరుడిచ్చిన మృత సంజీవన విద్యతో బతికాడు ఈలోపు శివుడు రాక్షసుల్ని చంపి చావగా మిగిలిన వాళ్ళని పాతాళానికి పంపి అంధకాసురుని పొడిచి చంపి ఆ తర్వాత దేవతలకు రాజ్యం ఇచ్చి కైలాసానికి వచ్చాడు ఒక రోజున పార్వతి శివుడి పక్కన కూర్చుని కాశీ గురించి వివరాలు అడగడం మొదలెట్టింది అప్పుడు కాశీ గురించి వివరాలు ఆయన చెబుతూ ఉంటే అబ్బా అబ్బా కాశీ ఎంత గొప్పదా అని ఎవరో అండం వినబడింది ఆవిడికి ఇదేంటండి నేను అబ్బా అండం లేదు ఆహా అండం లేదు ఊహు అండం లేదు ఏదో పద్మాకర్ గారు ఇందాక జడానామ్ అనే లోపు ఇంకెవరో కింద కూర్చున్నాడు జడానామ్ అంటాడు ఈ ఆత్రగాళ్ళని ఉంటారు కొంతమంది అమ్మ బాబాయ్ ఎప్పుడు గురువులు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నిశ్శబ్దంగా వినాలి లేకపోతే మీరు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి మీరు చెప్పేసుగా పురాణం ఎందుకు నేను ఇక్కడ కూర్చోడు ఎందుకు ఎప్పుడైనా మీరు రేపటి గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ప్రారంభంలో చేసే ప్రార్థన నిశ్శబ్దంగా గురువులు ఒక్కరే చేయాలి నమశివాయని అందరినీ అనమన్నప్పుడే అనాలి అంతేగాని ఈయన అవిద్యానమని కానీ ఈయన జడానం అంటాడు ఎవడో కింద దాంతో ఏమవుతుంది ఈ శబ్దం ఒకవేళ పొరపాటున సమాధిలో కెడుతున్న ఒక వినపడితే డిస్టర్బ్ అవుతాం దాంతో ప్రార్థన దెబ్బతింటుంది చూసేవాడికి గురువు గారు శ్లోకం మర్చిపోయారేమో అనిపిస్తుంది అందుకని ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన సమయంలో కళ్ళు మూసుకుని నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి అస్సలు మాట్లాడకూడదు మీకు వచ్చు మీకు రాకపోతే ఏంటి మీరు అందరూ మహాత్ములు ఈ కాశీఖండం నన్ను కూర్చోబెట్టి చెప్పగలరు కానీ నా అదృష్టం బాగుండి నన్ను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి నా ద్వారా వింటున్నారు ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతం నాకు కూడా అప్ప చెప్పగలిగే పుణ్యాత్ములు ఉన్నారు మీరు కాదని అండల్ల కాకపోతే ఏం చేస్తాం భగవంతుడు ఈ సీట్లో నన్ను పెట్టి ఈ ఫేట్లు నాకు రాశాడు మిమ్మల్ని అక్కడ కూర్చోమన్నాడు ఇప్పటికీ ఈ ధర్మాన
శుక్రాచార్యుడు అప్పటికి శుక్రుడు కదా వాడి పేరు కావ్యుడు ఈ కావ్యుడు నా ద్వారా మృత సంజీవనం అనే విద్య పొంది ఆ విద్యతో చచ్చిన రాక్షసుల్ని బ్రతికిస్తూ ఉంటే మింగి వేశాను గుటుక్కున మింగాని ఇప్పుడు నా కడుపులో తిరుగుతున్నాడు వాడు బయటికి రాలేక కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను కాశీ మహిమ నీకు చెబుతూ ఉంటే ఊ కొడుతున్నది వాడే అనగానే అప్పుడు ఆవిడికి జాలి వేసింది పాపం వాడు నమ శివాయ నమ శివాయ అంటూ మనల్నే కదండి తలుచుకుంటున్నాడు మీరంటే ఎంత భక్తి మన పిల్లవాడు తప్పు చేస్తే వాడిని చంపేస్తావా వాడిని కడుపులో ఉన్నవాడి కాస్త బయటికి తీసుకురండి అండి అప్పుడు ఆయన నా నోటితో వాడిని కక్కితే బాగుండదు నోట్లోంచి బయటకు వస్తే వాంతి చేసుకున్న పదార్థంతో సమానుడు అవుతాడు వాడు కాబట్టి వాడిని నా చరమ ధాతువు గుండా బయటికి తీసుకొస్తాను అని రుద్రుడు ఏం చేశాడు నాయన నా రుద్రవీర్యం గుండా లింగము గుండా బయటికి రా అన్నాడు శివుడి యొక్క రేతస్సు తెల్లగా ఉంటుంది ఆ తెల్లని రేతస్సుతో కలిసి శివలింగం నుండి బయటకు వచ్చాడు శుక్రాచార్యుడు అప్పటి నుంచి కావ్యుడు శుక్రము నుండి వచ్చాడు గనక ఈశ్వరుడు యొక్క శుక్రము నుండి వచ్చాడు గనక శుక్రుడు అని పిలవబడ్డాడు అలా వచ్చింది ఆయనకు శుక్రం అనే పేరు తెల్లగా అయిపోయాడు ఆయన వజ్రము వంటి ఆకారంతో వచ్చాడు శివుడి కాళ్ళ మీద పడి ప్రభు నువ్వు అవ్యాజ కరుణామూర్తివి నువ్విచ్చిన మంత్రం నువ్వు ఉపసంహరించుకుంటే నేను బ్రతకగలనా నాకిచ్చిన మంత్రాన్ని నువ్వే నిలబెట్టావు నీకు నమస్కరిస్తున్నాను అనగానే నాయన నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేనంత మొండితనం నీకున్నది భక్తి ఉన్నది మంత్రవేత్త వినువు ఈ ప్రపంచంలో ఏడు కోట్ల మంత్రాలు ఉన్నాయి అవన్నీ నీ అధీనంలో ఉంటాయి నువ్వు తలుచుకుంటే ఎవరికైనా శుభం ఇవ్వగలుగుతావు జాతకంలో శుక్రమహాదశి వచ్చిందా అవతలవాడికి అవక్ర పరాక్రమం సంపద లభిస్తాయి ఆ శక్తి నీకు ఇస్తున్నాను గ్రహాలలో నీకంటే గొప్ప గ్రహం లేకుండా వరం ఇస్తున్నాను దోషాలు తక్కిన గ్రహాల వల్ల ఉంటాయి కానీ శుక్రగ్రహం వల్ల మాత్రం ఎవరికి వక్రత్వం ఉండకుండా వరం ఇస్తున్నాను పో కాశీ నీ పేరు మీదుగా లింగ ప్రతిష్ట చెయ్యనగానే అతడు హుటాహుటిన కాశీ వెళ్ళి తన పేరు మీదుగా శుక్రేశ్వర లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఆ తర్వాత గ్రహం అయ్యాడు అంతటి మహాత్ముడు మహామంత్రవేత్త ఈయన అనుగ్రహం ఉంటే సకల సంపదలు వస్తాయి శుక్రమహాదశి ఎవడి జీవితంలో అయినా ఆరంభం అయ్యిందా జాతకంలో ఇక వాడిని పట్టలేరు అంతటి ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాట వాడు తలుచుకుంటే ఎక్కడైనా ఒక స్థలం కొనగలుగుతాడు అనమాట శుక్రమహాదశి వచ్చిందంటే మీరు చూడండి ఎక్కడైనా సరే సరూర్ నగర్లో స్థలం కొనమంటే వాటిలా ఇక్కడ కూడా మీరు నూట డెబ్బై రెండు గజాల స్థలం కొనగలుగుతారు ఈ విధంగా అంతటి మహర్జాతకం ఆయన ఇస్తాడు ఈ శుక్రుడికి నమస్కరించమనగానే శివశర్మ వినయంగా శుక్రుడికి నమస్కరించాడు మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇన్ని గ్రహాలు వచ్చాయి ఈ గ్రహములకు నమస్కరించమని ఎక్కడా శివశర్మతో పుణ్యశీల సుశీలు అనలేదు ఇప్పుడు శుక్రుడికి మాత్రం నమస్కరించమన్నారు వాళ్ళు దాన్ని బట్టి మంత్రవేత్తకి నమస్కారం చెయ్యవలసిందే మంత్రశక్తి అన్నిటి శక్తుల్లోకి గొప్ప శక్తి అన్నమాట ఇది దాటాక కొంత దూరం వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన రంగు కనపడింది నీల వర్ణం అన్నమాట ఎంద్ర నీలమణులు ఎలా ఉంటాయో అలాంటి రంగు అది ఆ రంగును చూడగానే బా మిసమిసలాడిపోతున్న ఈ శ్యామల వర్ణం ఈ నీలవర్ణం కలిగినటువంటి వాడు ఎవరు అన్నాడు ఈయన ఈయనే శనైశ్చరుడు మహాత్ముడు ఈయన కానీ ఎందుకో తెలియదు ఈ మానవులకి ఆయనంటే భయం ఆయన అంత మంచివాడు లేడు కానీ పాపాత్ముల్ని శిక్షిస్తాడు ఆయన అయినా ఎక్కువ మంది మానవులకి శని అంటే చాలు వాడికి మతిపోతుంది అనమాట భయం నిజానికి శని పని ఇతరులను పాడు చేయటం కాదు కర్మలకు తగిన ఫలితములు ఇచ్చుట ఈయన సూర్య భగవానుడు పుత్రుడు పూర్వం సూర్యుడు విశ్వకర్మ యొక్క పెద్ద కూతురు సంజ్ఞాదేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సంజ్ఞాదేవికి సూర్య భగవానుడికి ముందు వైవస్వతమును అని ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆయన పేరు మీదగానే వైవస్వతమన్మంతరే అని సంకల్పం చెప్పుకుంటున్నాం వైవస్వతమును పుట్టాక యమధర్మరాజు పుట్టాడు యమధర్మరాజు గారు పుట్టాక మరొక్క కుమారుడు పుట్టి కూతురు పుట్టింది ఆ కూతురు పేరు యమునా నది అంటే వైవస్వతమనువు యమధర్మరాజు యమునా నది వరసగా ముగ్గురు పుట్టుకొచ్చారు ఇప్పుడు సూర్యుడి దగ్గర ఎక్కువ వేడి ఉండేదట సూర్యుడు మహా తేజస్యాలి సంజ్ఞాదేవ వేడి తట్టుకోలేక బాబో ఈ భర్త వేడి నేను తట్టుకోలేనని పుట్టింటికి పోయింది దాంతో తండ్రి కోపం వచ్చి ఎవరైనా భర్త భర్తే వేడిగా ఉన్న చల్లగా ఉన్న భర్త భర్తే కోపంతో ఉన్నాడు కదా అని భర్తను విడిచిపెడతావా పో అన్నాడు దాంతో ఆవిడ మళ్ళీ భర్త దగ్గరకు వచ్చింది కానీ ఆయన దగ్గరకు ఆపరం చేయలేకపోయింది అప్పట్లో సూర్యుడి కాంతి ఇంకా ఎక్కువ ఉండేదేంటండి ఇప్పుడున్న కాంతి తగ్గిపోయింది ఆనాటి అప్పుడు ఆవిడకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆవిడికి చాలా శక్తులు ఉండడం వల్ల తన నీడకి ప్రాణం పోసింది ప్రతి వ్యక్తికి నీడబడుతుంది కానీ నేల మీద 
ఈ నీడకు మనమైతే ప్రాణం పోయలేం కానీ ఆవిడికి శక్తి ఉంది కనుక తన ఛాయకి ప్రాణం పోసింది ఛాయా దేవి అని పిలువబడింది ఆవిడ ఓ ఛాయ నువ్వు నా నీడవి అచ్చము నాలాగే ఉంటావు నేను నువ్వు కవల పిల్లలు ఉంటావు మనిద్దరికీ తేడా ఉండదు నీడవి గనక నీకు సూర్యుని యొక్క తాపం వల్ల పేడ ఉండదు నీడకి సూర్యతాపం వల్ల ఏ విధమైన పేడ ఉండదు సూర్యుడికి నువ్వు భారీగా ఉండు నేను తపస్సుకు పోతానంది అనగానే అదేంటమ్మా ఎంత నేను నీ నీడనైనా మనిద్దరం ఒకే రకంగా ఉన్నప్పటికీ ఉల్లి ఉల్లే మళ్ళీ మళ్ళీ తేడా తేడాయే కదా ఏదో ఒకనాడు భర్త మనల్ని కనిపెడతాడు నువ్వు సంజవి కాదు అంటాడు కదా అంటే నీకు ఆ ప్రమాదం ఏమీ లేదంత ఆవిడ అయితే ఓ పని చేస్తాను నీ బదులుగా భర్తతో కాపురం చేస్తాను ఎప్పుడైనా భర్తకు అనుమానం వచ్చి నువ్వు నిజంగా నా భార్యవా కాదా అని గట్టిగా అడిగితే నిజం చెప్పను కానీ ఆయన ఇంకా కోపగించి శపిస్తాను అని బెదిరిస్తే అప్పుడు మాత్రం నిజం చెప్పేస్తాను ఏమంటాం అనగానే సరే అందిట ఆవిడ ఆ తర్వాత సంజాదేవి భూలోకానికి వచ్చి ఒక ఆడుగుర్రం రూపంలో కురుక్షేత్రంలో తపస్సు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది ఈలోపు సూర్యుడికి ఈ విషయం తెలియదు ఛాయాదేవే తన భార్య అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఆవిడతో కాపురం చేశాడు వరుసగా ఆవిడికి సూర్య సావర్ణి అనే మనువు పుట్టాడు ఆ తర్వాత రెండో కొడుకు శనైశ్చరుడు పుట్టాడు ఈయన మందుడు మెల్లగా పెడతాడు ఆయన నీలంగా ఉంటాడు ఆయన ఆపై తపతి అనే ఒక నది కూడా కూతురుగా పుట్టింది ఈ విధంగా ఇద్దరు కొడుకులు కూతురు పుట్టాక తన పిల్లలు పుట్టాక ఏం చేసింది ఆవిడ అక్కగారి పిల్లల్ని సన్యాదేవి పిల్లల్ని పక్షపాతంతో చూడటం మొదలుపెట్టింది తన పిల్లలకేమో వేడివేడి ఇడ్లీ పెట్టేది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఏడాదికతం ఇడ్లీ ఏమో వాళ్ళకి పెట్టేది వీళ్ళకి తాజా పులిహార వాళ్ళకి కుళ్ళిపోయిన వాసన వచ్చిన పులిహార వీళ్ళకి లేటెస్ట్ కాఫీ వాళ్ళకేమో దరిద్రపు కాఫీ ఈ విధంగా అన్నీ ఇవ్వడం మొదలు పెడితే యమధర్మరాజు గారికి అనుమానం వచ్చి అన్నయ్య అన్నయ్య నాకు ఎందుకో అనుమానంగా ఉంది ఈవిడ మన అమ్మ కాదేమో ఈవిడ ప్రవర్తనలో తేడా ఉంది ఈవిడ బుద్ధిలో తేడా ఉందంటే సందేహం లేదు ఈవిడ మన తల్లి కాదు మన తల్లి వలే ఉంది కానీ తల్లి కాదన్నాడు వైవస్వత మరువు ఒకరోజు ఏం జరిగింది దుర్వాసన వచ్చిన ఆహారం యమధర్మరాజు గారికి పెట్టింది ఎవరు తల్లి ఛాయాదేవి చి ఈ ఆహారం అసహ్యంగా ఉంది నువ్వు నిజంగా మా అమ్మవేనా అన్నాడు ఆయన పెట్టింది తిని చావు ఎక్కువ మాట్లాడమంటే తంతాను అందిట ఆవిడ అనగా నేను గొళ్ళు మండిపోయి ఎనంకాలు ఎత్తాడు తన్నడానికి తల్లి మీద కాలెత్తుతా ఉట్టా దుర్మార్గు కూడా నీ కాలు తెగి నేల మీద పడిపోగాక అని యమధర్మరాజుని శపించింది ఆవిడ వెంటనే ఆయన కాలు తెగి కింద పడిపోయింది దాంతో ఆయన భయపడిపోయి నాన్నగారు నాన్నగారు అంటూ సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేదో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం పిల్లలు ఎన్ని తప్పుడు పనులు చేసినా తల్లులు చెప్పించరు నేను అమ్మని తనడానికి కాలెత్తగానే నా కాలు తెగి కింద పడిపోవాలని అమ్మ నన్ను శపించింది ఎందుకో ఇవిడ మా అమ్మ కాదనిపిస్తోంది నాన్న అని ఏడిచాట అప్పుడు ఆయన నేను ఆ విషయం కనుక్కుంటాను నీ కాలు పూర్తిగా తెగిపోయింది తెగిపోయిన కాలు తిరిగి రావాలంటే వెంటనే నువ్వు కాశీ వెళ్ళు ఈవిడ సంగతి తర్వాత చూస్తాను నువ్వు కాశీకి వెళ్ళి శివుణ్ణి పూజించి నీ పేరు మీదుగా ధర్మరాజేశ్వర లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించు ఆ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి శివకేశవుల మీద నూట ఎనిమిది నామాలు రచించి గానం చెయ్యి పోయిన నీ కాలు తిరిగి వస్తుంది అన్నట్ట అనగానే యమధర్మరాజు గారు హుటాహుట్టిన భూలోకానికి వచ్చాడు కాశీ క్షేత్రానికి వచ్చాడు శివుణ్ణి పూజించాడు తన పేరు మీదుగా ధర్మరాజేశ్వర లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు ఇప్పటికి కూడా ధర్మేశ్వర లింగం ధర్మరాజేశ్వర లింగం అని పిలువబడుతుంది ఆ లింగం ఆ లింగం కాశీలో విశాలాక్షి ఆలయానికి దగ్గరగా పక్కనే ఉంటుంది ఆ లింగం ప్రతిష్ఠించగానే ఆయన కాలు యథాతథంగా వచ్చింది అప్పుడు శివుడు నిన్ను దక్షిణ దిక్కుకు అధిపతిని చేస్తున్నాను నీవు ఎవరిని అనుగ్రహించాలన్నా అనుగ్రహించే శక్తి ఇస్తున్నాను అన్నట్ట అప్పుడు ఆసువుగా శివుడి మీద ఆయన స్తోత్రం చేశాడు శివుడిలో విష్ణు కనపడ్డాడు ఆయనకి కాశీలో ధర్మరాజు ప్రతిష్ఠించిన లింగంలో శివుడు ప్రత్యక్షమైతే శివుడిలో సగభాగంలో విష్ణువు సగంలో శివుడు అంటే అర్ధనారీశ్వర తత్వం ఎలా ఉంటుందో అలాగా శివకేశవుల యొక్క అద్వైత రూపం కనపడింది అక్కడ తిక్కనగారు స్తోత్రం చేయాల హరిహర స్తోత్రం ఈ హరిహర అద్వైతం అంటే అదే సగం శివుడు సగం విష్ణువు కనపడ్డాడు అప్పుడు ఆయన అత్యంత భక్తితో వాళ్ళ మీద నూట ఎనిమిది నామాలు రాశాడు ఆ నామములు మీ అందరికీ ఇప్పుడు నేను చెబుతాను మీరు శ్రద్ధతోనే చెప్పగానే మీరు కూడా అంటూ ఉండండి